வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விட நம்ம சால்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் பிளேட் ஒரு பிளேட்டுக்கு மேலே இருக்க வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டாங்க அது எப்படின்னா யூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதில் யூன்றது மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி ஒய்ன்றது எவ்வளோ மீட்டர் அப்படின்றத டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்ற பாயிண்டில் அதாவது பிளேட்டுக்கு மேலே எவ்வளோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பிளேட்டை விட்டு தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டரில் எவ்வளோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு டைனமிக் விஸ்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ போயிஸு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ரா இதை எழுதிக்கலாம் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா விலாசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் விஸ்பாசிட்டி மியூ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ வாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் மாற்றி எழுதிக்கணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு மீட்டர் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்கிறதுனால இதையே நம்ம மாற்றி எழுதிட்டால் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக வரும் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்டில் எப்படி மாற்றி எழுதுறது எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம முன்னாடி வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வர்ஷன் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல எழுதியாச்சா அடுத்தது நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு டவு இஸ் ஈக்வல் டு நியூ இன்டு டி யூ பை டி ஒய் அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மியூன்றது நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போது டியூ பை டிஒய் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூன் ரீஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த யூன் ரீஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டியூ பை டிஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த யூன் ரீஈக்வேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்போது டியூ பை டிஒய் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ பை த்ரீ ஒய் அப்படின்னா ஒரு ஒய்ன்றது வித்தவுட் எனி பவர் இருந்துச்சுன்னா ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ டூ பை த்ரீன்ற கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் நிற்கும் டூ டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் அதாவது ஒய் அப்படி இருக்கும் ஸோ டியு பை டிஒயை இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இடத்துல வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்ற பாயிண்ட்லேயும் நம்ம வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற பாயிண்ட்லேயும் நம்ம ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்டில் என்ன டியூ பை டிஒய் இந்த பாயிண்டில் என்ன டியூ பை டிஒய்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ பை டிஒய் அப்படின்ற இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் 2 பை த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ இதோடய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டியு பை டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இதே நம்ம அப்படியே வச்சுக்கோம் ஏன்னா சால்வ் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டவ் கண்டுபிடிக்கணும் டவ் அட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மியூ தெரியும் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ பாய்ஸ் இன்ட்டு டியு பை டிஒய் அட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இதை போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 5, 3 நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுவே டவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படிலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மியூ மாற போகிறதுல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்க போகுது இன்டு இந்த டியு பை டிஒய் வந்து அட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்த
value at point 0 y is equal to 0 la shear stress vandu 0.5753 newton per meter square irukku aduve at point 15 meter thalli evlo irukku nu pathina 0.3164 appadi irukku ipo idhula irundhu ungalku enna theriyuduna அந்த பிளேட் இப்போ இதுதான் ஒரு பிளேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிளேட் மேலே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த பிளேட்டை விட்டு தள்ளி இங்கே நீங்கள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்குது ஸோ பிளேட்டை விட்டு அவே போக போக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நன்றி